നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മസിൽസ് ഓഫ് ദി നെക്ക് ദാറ്റ് മൂവ് ദി ഹെഡ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളെ തലയനക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കഴുത്തിലുള്ള മസിൽസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മസിൽസ് എല്ലാം അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസ് സെമി സ്പൈനാലിസ് ആൻഡ് സ്പൈനാലിസ് ക്യാപ്പിറ്റിസ് സ്പ്ലീനിയസ് ക്യാപ്പിറ്റിസ് ആൻഡ് ലോങ്ഗിസ്മസ് ക്യാപ്പിറ്റിസ് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് മസിൽസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്താണ് സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെയർ ഓഫ് മസിൽസ് ദാറ്റ് കണക്ട് ദി സ്റ്റേണം ക്ലാവിക്കൽ ആൻഡ് മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറൽ ബോൺ ഓക്കെ ആ സ്റ്റേണോ ക്ലാവിക്കലും മാസ്റ്റോയിഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറൽ ബോണിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പെയർ ഓഫ് മസിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ബാക്കിയുള്ള മസിൽസിൻ്റെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഏതെല്ലാം സെമി സ്പൈനാലിസും സ്പൈനാലിസ് ക്യാപ്പിറ്റിസും സ്പ്ലീനിയസ് ക്യാപ്പിറ്റിസും ലോങ്ഗിസ്മസ് ക്യാപ്പിറ്റിസും എല്ലാം ഈ പിക്ചറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ ഹെഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം അറ്റ് ദി അറ്റ്ലാൻഡോ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ജോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മളെ തല വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിലുള്ള അറ്റ്ലാൻഡോ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ജോയിൻറ്റിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെല്ലാം പോർഷൻസാണ് സെർവൈക്കൽ തൊറാക്സിക് ലംബാർ ആൻഡ് സേക്രൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സെർവൈക്കൽ പോർഷനിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ബോണിൻ്റെ പേരെന്താണ് അറ്റ്ലസ് ആ അറ്റ്ലസും അതേപോലെ നമ്മളെ തല തലേൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ബോൺസ് ആണുള്ളത് സ്കള്ളിൽ ഫ്രോണ്ടൽ പെരൈറ്റൽ ടെമ്പറൽ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ സ്വീനോയിഡ് ആൻഡ് അത്തമോയിഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ പോർഷനും ആ രണ്ടും കൂടി അതായത് അറ്റ്ലസും ഓക്സിപ്പിറ്റലും ഇത് രണ്ടും കൂടി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലാൻഡോ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെഡ് എവിടെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ ഹെഡ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം അറ്റ് ദി അറ്റ്ലാൻഡോ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ജോയിൻസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ബോൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ബാലൻസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് ഓൺ ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇൻവോൾവ്സ് ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് സെവറൽ നെക്ക് മസിൽസ് അതായത് വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നെക്ക് മസിൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്ടിംഗ് ടുഗദർ ബൈ ലാറ്ററലി കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടു സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസ് ഫ്ലെക്സസ് ദ സർവൈക്കൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ആൻഡ് ഫ്ലെക്സസ് ദ ഹെഡ് അതായത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസ് ബൈ ലാറ്ററലി ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സെർവൈക്കൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ആദ്യം ഫ്ലെക്സ് ആകും സെർവൈക്കൽ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പാർട്ട് അത് ഫ്ലെക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മളെ തല ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യും ഇനി ഈ സെയിം സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസ് യൂണി ലാറ്ററലി ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓരോ സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസും ലാറ്ററലി ഫ്ലെക്സ് ആകുകയും അതേപോലെ നമ്മുടെ തല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളറിൽ ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ മസിലിന് രണ്ട് ബെല്ലീസ് ഉണ്ട് ബെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ദ ഫ്ലഷി പോർഷൻ ഓഫ് ദി മസിൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെൻഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ മസിലുള്ള ഫ്ലഷി പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസിന് രണ്ട് ബെല്ലി ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളെ ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ബെല്ലി അതുപോലെ ഇതിൻ രണ്ട് ഈ ബെല്ലീസ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ചില ആൾക്കാരത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാരത് കാണാനും പറ്റില്ല ഈ രണ്ട് ബെല്ലീസിൻ്റെയും ഇൻസേഷൻ വരുന്നത് ക്ലാവിക്കുലാർ ഹെഡിലും സ്റ്റേണൽ ഹെഡിലും ആണ് താഴെ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ബെല്ലീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ഡിഫറെൻ്റ് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് ബെല്ലീസിലും എന്തെങ്കിലും സ്പാസംസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് വളരെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും
ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് ദ സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റേഡ് മസിൽ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ദാറ്റ് ഡിവൈഡ് ദി നെക്ക് ഇൻ ടു ടു മേജർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അനാട്ടമിക്കലി ആൻഡ് സർജിക്കലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ലൈ വിത്ത് ഇൻ ദയർ ബൗണ്ടറീസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്താണെന്നും എല്ലാം ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തതാണ് അത് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കണം കേട്ടോ ഈ സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റേഡ് മസിൽസ് നമ്മളെ നെക്ക് മസിൽസിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ സെയിം പിക്ചർ തന്നെയാണ് നേരത്ത് കാണിച്ചത് ഇതൊന്നും കൂടി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് റൈറ്റ് ലാറ്ററൽ വ്യൂ ആണ് നമ്മളെ കഴുത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ലാറ്ററൽ വ്യൂ റൈറ്റ് ഭാഗം ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബോർഡറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം സുപ്പീരിയർലി ബൈ ദ മാൻഡിബിൾ മീഡിയലി ബൈ ദ സെർവൈക്കൽ മിഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ലാറ്ററലി ബൈ ദ ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റേഡ് മസിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപ്പീരിയർ എന്താണെന്ന് അറിയാം മീഡിയൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ലാറ്ററൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം മുഗൾ ഭാഗമാണ് സുപ്പീരിയർ മുകളിൽ മാൻഡിബിൾ മീഡിയൽ നടുക്കായിട്ട് സെർവൈക്കൽ മിഡ് ലൈൻ പിന്നെ ലാറ്ററൽ സൈഡിലായിട്ട് ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി അതായത് സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റോയിഡ് മസിൽസിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ മുൻഭാഗം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡറായിട്ട് വരുന്നത് ആ ബ്ലൂ കളർ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതാണ് ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ഭാഗത്ത് ആരാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡർ ചെയ്യുന്നത് മാൻഡിബിൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ മീഡിയൽ ഭാഗത്തോ സെർവൈക്കൽ മിഡ് ലൈൻ ഓക്കെ ലാറ്ററലി ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റേഡ് മസിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ എപ്പെക്സ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബോർഡർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ പെയേർഡ് ട്രയാങ്കിൾസും വൺ അൺപെയേർഡ് ട്രയാങ്കിളും ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോർഡർ എവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മൂന്ന് പെയേർഡ് ട്രയാങ്കിളും ഒരു അൺപെയേർഡ് ട്രയാങ്കിളും അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ കളർ ഡോട്ട് ഡോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണമാണ് പെയേർഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെ സബ് മാൻഡിബുലർ ട്രയാങ്കിൾ കരോട്ടി ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് മസ്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സബ് മെൻ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും പെയേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മസ്കുലർ ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും വരും ഓക്കെ അതേപോലെ കരോട്ടി ട്രയാങ്കിളും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും വരും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തത് നോക്ക് അതേപോലെ സബ് മാൻഡിബുലർ ട്രയാങ്കിളും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും വരും ഇനി സബ് മെൻ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉള്ളത് കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് സബ് മെൻ്റൽ അൺപെയേർഡ് സബ് മെൻ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ an unpaired submental triangle is formed by the upper part of the combined right and left anterior triangles okay edu ee anterior triangle nu parina blue color illadu adile etto mogal upper part il illa ee anterior triangle inde left um right um koodi chernittu combine cheyidittana otte oru submental triangle varunathu baaki moonannam paired aanu left ilum undu right ilum undu adana submandibular carotid and muscular okay നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട്സ് നോക്കാം വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുണ്ട് ദ ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ബോർഡേഡ് സുപ്പീരിയർലി ബൈ ദ മാൻഡിബിൾ മീഡിയലി ബൈ ദ സർവൈക്കൽ മിഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ലാറ്ററലി ബൈ ദ ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേണോ ക്ലീഡോ മാസ്റ്റേഡ് മസിൽസ് ബോർഡർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് എപ്പെക്സ് എത്തി സ്റ്റേണം അതും കൂടി പറയണം പിന്നെ ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ പെയേർഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെ സബ് മാൻഡിബുലർ കരോട്ടിഡ് ആൻഡ് മസ്കുലർ പിന്നെ ഏതാണ് ആൻ അൺപെയേർഡ് സബ് മെൻ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഫൗണ്ട് ബൈ ദി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കമ്പൈൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബോർഡറിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ദ ആൻറ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് സബ് മാൻഡിബുലർ സബ് മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഡീപ്പ് സെർവ
അപ്പം ബോർഡർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് നോക്കാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സുപ്രാ ക്ലാവിക്കുലർ അഥവാ ഓമോ ക്ലാവിക്കുലർ അതായത് ആ പച്ച കളറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ നേരിയതായിട്ട് താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഓമോ ഹയോയിഡ് മസിൽസ് അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓമോ ഹയോയിഡ് മസിൽസ് ഈ ഓമോ ഹയോയിഡ് മസിൽസിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ ബെല്ലിയാണ് നമ്മളെ ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പോസ്റ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സുപ്രാ ക്ലാവിക്കുലർ അഥവാ ഓമോ ക്ലാവിക്കുലർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോർഡർ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു ഇനി ഇതിലൊക്കെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം സബ് ക്ലേവിയൻ ആർട്ടറി എക്സ്റ്റേണൽ ജുഗുലാർ വെയിൻ സെർവൈക്കൽ ലിംഫ്നോൾ ബ്രേക്കിൽ പ്ലെക്സസ് ആൻഡ് ദി ആക്സസറി നേവ് അഥവാ ലെവൻത്ത് ക്രീനിയൽ നേവ് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ പോസ്റ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ബോർഡേഡ് ഇൻഫീരിയർലി ബൈ ദ ക്ലാവിക്കൽ ആൻറ്റീരിയർലി ബൈ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേണോക്ലിഡോ മാസ്റ്റേഡ് മസിൽസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർലി ബൈ ദി ആൻറ്റീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദി ട്രിപ്പീസിയസ് മസിൽസ് ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ബോർഡർ പറഞ്ഞു ഇനി സബ് ഡിവിഷൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഫീരിയർ ബെല്ലി ഓഫ് ദി ഓമോ ഹയോയിഡ് മസിൽസ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റീരിയർ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ആൻഡ് സൂപ്രാ ക്ലാവിക്കുലർ അഥവാ ഓമോ ക്ലാവിക്കുലർ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സബ് ഡിവിഷൻ പഠിച്ചു ബോർഡർ പഠിച്ചു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സബ് ക്ലേവിയൻ ആർട്ടറി സബ് ക്ലേവിയൻ ആർട്ടറീൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് കേട്ടോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സബ് ക്ലേവിയൻ ആർട്ടറി എക്സ്റ്റേണൽ ജുഗുലാർ വെയിൻ സെർവൈക്കൽ ലിംഫ് നോട്ട്സ് ബ്രേക്കിൽ പ്ലെക്സസ് ആൻഡ് ദി ആക്സസറി നേവ് അഥവാ ലെവൻത്ത് ക്രേനിയൽ നേവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മസിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അഞ്ചെണ്ണാണ് സ്റ്റേണോക്ലിഡോ മസ്റ്റേഡ് മസിൽ സെമി സ്പൈനാലിസ് ക്യാപ്പിറ്റീസ് സ്പൈനാലിസ് ക്യാപ്പിറ്റീസ് സ്പ്ലീനിയസ് ക്യാപ്പിറ്റീസ് ആൻഡ് ലോങ്ങിസ്മസ് ക്യാപ്പിറ്റീസ് ഈ ടേബിളിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ മസിൽസിൻ്റെയും ഒറിജിനും ഇൻസേഷനും ആക്ഷനും ഇന്നർവേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടോ ഇനി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉള്ളതുപോലെ ആക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മസിൽസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആക്ഷൻസ് ഓൺ ദി ഹെഡിൽ ഫ്ലെക്ഷൻ ലാറ്ററൽ ഫ്ലെക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ റൊട്ടേഷൻ ടു ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ കൺട്രാക്ടിംഗ് മസിൽസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ടു ദി സെയിം സൈഡ് ആസ് കൺട്രാക്ടിംഗ് മസിൽസ് ഓക്കെ ആ ടേബിളിൽ ഓരോ മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സെയിം മസിൽസ് മേ ബി മെൻഷൻഡ് മോർ ദാൻ വൺസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ